South Indian Cinema Directory. Booking open now for 2018. June 30th as the last day. Hurry up. For more details, visit www.sicd.co.in or 744-9134. எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளன சார்பிலும் சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்பிலும் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திக்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு சின்ன ஒரு எப்பவுமே வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்தால் தான் அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் வரும் அதனால் வந்து இப்போ பிக் பாஸ் வந்து ஒரு பிரச்சனையாக ஏற்பட்டு தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் தொழிலாளர் சம்மேளனத்துக்கும் ஒரு இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு அந்த இணக்கமான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்த சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் குறிப்பாக வந்து சகோதரி குஷ்புவுக்கும் தொழிலாளராக இருக்க பாலேஸ்வருக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவிக்கிறதுக்காக இந்த முக்கியமான சில பத்திரிகையாளர் கூட்டமே இப்போ இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடச்சிருக்கு இது வரைக்கும் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து ஒரு தொடர்பு இல்லாமல் இல்லை வந்து புரிதல் புரிதல் இல்லாத நிலை இருந்துட்டு இருந்தது அதாவது வந்து என்னென்னா படப்பிடிப்புகளில் சின்ன புரிதல் இல்லாதால் சின்ன பிரச்சனைகள் அது மாதிரி சின்ன அங்கே ஒன்றுமா இங்கே ஒன்றுமா நடந்துகிட்டே வந்தது பிக் பாஸ் வரும்போது அவங்க வந்து பம்பாயிலேருந்து வந்ததால் வந்து அவங்க கார்பரேட் நிறுவனமாக இருக்கிறதால விஜய் டிவி ஒரு கம்பெனி கொடுத்து அந்த கம்பெனி ஒருத்தருக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்து இது மாதிரி கான்ட்ராக்டுவல் பேஸில் வரும்போது சின்ன சின்ன வந்து புரிதல் இன்மையால் ஒரு ஒரு குழப்பமான நிலை ஏற்பட்டது அதை வந்து சரியாக வந்து கம்யூனிகேஷன் இல்லாததால் எங்களுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தது அப்போ வந்து அவங்க இவங்க குஷ்பு ஊரில் இல்லை அவங்க சுஜாதா அம்மா வந்து அன்றைக்கி ஏதோ ஊர் வெளியூருக்கு போகிறதா இருக்கு ஃபாரின் ஏதோ போகிறதா இருந்தது அதனால் அவங்ககிட்ட எங்களுடைய குறையை சொன்னது போல் வந்து நாங்கள் இன்னும் இப்போ அவங்க கேட்டாங்க என்ன சார் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது இது கமல் சார்லாம் ஷூட்டிங் போகிறாங்க அன்னசரியாக பேப்பரில் வருது எல்லோரும் ஹர்ட்டாக வராங்கன்னு எங்களோடய கோரிக்கை என்னென்னா வந்து பெரிய கோரிக்கையில் நம்ம வந்து ஏற்கனவே சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் தொழிலாளர் சம்மேளனத்துக்கும் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தத்தை நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அப்போ அவங்க வந்து அதை புரிய புரியாமல் ஒப்பந்தம் இப்படி தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு என்டோமல் கம்பெனி அந்த பிக் பாஸ் நிறுவனம் நடத்துகிற கம்பெனி அவங்க கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மிஸ்டே மிஸ்டேக் இருந்ததால் அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க குஷ்பு அப்போ வந்து ஊரில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஃபாரின் போயிருந்தாங்க அவங்க வந்த உடனே சம்மேளன தலைவராக இல்லாமல் அவங்க எங்களுக்கு ஏறக்குறைய ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக தெரியும் என்னோடய சகோதரோட நண்பரோட மனைவி அந்த முறையில் நட்புடன் அடிப்படையில் அவங்க பேசினாங்க என்ன சொல்ல முடியும் என்ன பிரச்சனை ஏன் வந்து அன்னசரியாக ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் அப்போ நான் சொன்னால் இங்கே வந்து யார்கிட்ட பேசுகிறேன்னு தெரியலாமா அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க இந்த கம்பெனி வந்து அவங்க வந்து எல்லாருமே கார்பரேட்டாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னென்னு தெரியல நாங்கள் எதுவும் ஹராஸ் பண்ணாமல் நினைக்கிறாங்க அதனால் எங்களோட கோரிக்கை ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் சம்மேளனத்தோட போட்டுக்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி எங்களுக்கு வேலை கொடுத்தா போதும் அதை மீறி எதுவுமே பண்ண வேண்டான்னு அவங்க வந்து வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் அதுக்குண்டான நிகழ்ச்சியை இது பண்ணி கம்பெனியை வந்து சம்மேளனத்துக்கு வர வச்சு கம்பெனி சார்பில் வந்து அதனோட தயாரிப்பாளர் பிரேமும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பிரேமும் சின்னத்திரை தயாரிப்பு சங்க சார்பில் பாலேஸ்வரம் சம்மேளனத்துக்கு வந்து என்னென்னலாம் இது இருக்குதுன்னு நாங்கள் வந்து எடுத்து காமிச்சோம் அதனுடைய அனைத்தையும் வந்து சரி செஞ்சு எங்கள் மூணு பேருக்கும் அதாவது வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அதில் வந்து பிக் பாஸ் நிறுவனம் சார்பாக வந்து அவங்களும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பாகவும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பாக வந்து பாலேஸ்வரும் சம்மேளன சார்பாக நானும் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்ன மாதிரியான ஒர்க் பண்ணணும் எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணுங்கிற மாதிரி ஒரு சுமூகமான ஒரு நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அதனால் இது தொடர்ந்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு சம்மேளனம் அதனோட ஒத்துழைப்பை வழங்குதுன்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு இந்த ஒத்துழைப்புக்கு உதவிய சகோதரி குஷ்புக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்ல விருப்பப்பட்டேன் இதுதான் எங்களுடைய கண்டென்ட் இதுதான் எங்களுடைய ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் எப்போவுமே சொல்கிற விஷயம் ஒன்று தான் சினிமா டெலிவிஷன் எந்த ஒரு துறை இருந்தாலும் ஒரு குடும்பம் போல் நாங்கள் எல்லோரும் இருக்கோம் குடும்பத்தில் சில தக்கிறார்கள் சில மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் அதெல்லாம் வரதா செய்யும் ஒரு டயலாக் இருந்தால் ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அந்த பிரச்சனைக்கு சமூகமாக ஒரு தீர்வு என்ன இருக்கும் அதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு டயலாக் இருக்கணும் சின்ன ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் என்னென்னா அந்த சமயத்தில் ஊரில் இல்லை அப்புறம் எங்கள் 
ஸ்டெப் சார்பாக எங்கள் எங்களுடைய பிரசிடென்ட் சுஜாதா விஜயகுமார் அவர்கள் ஷூட்டிங் சார்பாக அவங்க வெளிநாடு போயிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் ஒரு சின்ன மிஸ்கம்யூனிகேஷன் ஒரு டிலே இருந்தது பட் உண்மை சொல்லணும்னா சொ செல்வமணி சார் மாதிரி ஒரு பெப்சி பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அதுக்கு தீர்வு கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு பிரச்சனை தயாரிப்பாளர்கள் எப்படி நாங்கள் வந்து ஒரு தொழில் பிரச்சனை இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி செல்வமணி சார் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளருடைய பிரச்சனை என்ன அதுக்கு வந்து காது கொடுத்து கேட்டு அது ஆராய்ச்சி பண்ணி சரிம்மா இதுக்கு இந்த சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம் அந்த மாதிரி ஒரு தலைவர் நமக்கு இருக்கிறாரு ஸோ செல்வமணி சார் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே வரல ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தான் இருந்தது ஸோ அது இம்மீடியட்டாக வந்து என்மால்கிட்ட பேசி உட்காந்து விஜய் டிவியில் பேசி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இம்மீடியட்டாக செல்வ சருக்கு சொல்லி இதுதான் சொல்யூஷன் செல்வா இதுக்கு என்ன வாய மீடியா நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பிரச்சனை வேண்டாம் ஏன்னா எந்த ஒரு ஷூட்டிங் நிறுத்தக்கூடாது அப்புறம் யாருமே வந்து யாருமே பாதிக்கப்படக்கூடாது ஒரு ப்ரொடியூசரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது எங்களுடைய தொழிலாளி இங்கே எத்தனை வருடங்களாக எங்கள் கூட எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தரங்க இருக்கும்போது அந்த தொழிலாளிங்க யாருமே பாதிக்கப்படக்கூடாது மெயின் அது மைண்டில் இருந்தது எங்களுக்கு ஸோ அதனால தான் நாங்கள் சமூகமாக பேசி ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு இது தான் கரெக்டான முடிவு நம் முடிவு பண்ணிவிட்டு வி ஹவ் கம் டு யூர் சொல்யூஷன் ஸோ பிக் பாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் கரெக்டாக நடக்கும் ஏன்னா நடுவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வெறும் காதில் வாங்கிட்டு அக்கார்டிங் டு த சோர்சஸ் அப்படின்னா நல்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் படிச்சுட்டே இருந்தோம் பத்திரிக்கையில் வந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ அந்த இனிமேல் அந்த அக்கார்டிங் டு த சோட்டு சோர்சஸ்க்கு கொஞ்சம் முற்றுப்புள்ளி வச்சுருங்க கேள்விக்குறி கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை கமல் சார் பொறுத்த வரைக்கும் சார்பாக அவர் அங்க ஒர்க் பண்ணல ஒரு நடிகர் சினிமா துறையில எந்த ஒரு துறை இருந்தாலும் அதுல கமல் சார் கண்டிப்பாக மெம்பரா இருப்பாரு கமல் சார் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் சினிமா ஏன்னா டெலிவிஷன் இஸ் கோண்டு பி ரெவல்யூஷன் கமல் சார் பல ஆரணங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லும்போது எல்லாரும் பார்த்து சிரித்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு அவருடைய பேஜ் உண்மையாகிருக்கு டெலிவிஷன் இஸ் அ ரெவல்யூஷன் ஸோ கமல் சார் இதில் இன்வால்வ் பண்ணிவிட்டு கமல் சார் கிட்டே இதை பற்றி பேசணும் அவசியம் எங்களுக்கு தோணலை பிகாஸ் இட் வாஸ் த ப்ரொடியூசர் பெப்சி அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஸ்டெப்ஸ் எங்கள் யூனியன் அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் மூணு பேர் உட்காந்து பேசி சமூகமாக இது வேலை இந்த பிரச்சனை முடிச்சிட்டோம் நம்ம வந்து ஃபிகர்ஸ்க்கு போக தேவையில்லை இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்துட்டு பேட்டி ஒன்னா சேர்ந்து குழுக்குறோம்னா கண்டிப்பாக சமூக தீர்வுனா வந்து எவ்வளவு பேர் ஒர்க் பண்றாங்க என்னென்ன நிறுவனம் என்னென்ன கிராஃப்ட் அதில் ஒர்க் பண்ணணும் நாங்கள் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம் இதுல இன்னார்லாம் வந்து அதில் இதுவாக இருக்கணும்னு இவங்கெல்லாம் கம்பல்சரியாக ஒர்க் பண்ணணும் இவங்க தேவைப்படுற உறுப்பினர்களை வச்சுக்கலாம் அதை வந்து ஒரு ஒழுங்கு பண்ணி ஏன்னா வந்து ஒரு சண்டே சாட்டர்டே ஒரு நாள் நானூறு பேர் இருக்காங்க ஒரு நாள் வந்து நூற்றம்பது பேர் இருக்காங்க இதில் வந்து எங்கள்கிட்ட இல்லாத கிராஃப்ட்ஸ் இருக்காங்க அதையெல்லாம் வந்து ஒரு ஒழுங்கு வரும்போது என்னென்னா செக்யூரிட்டிஸு கேரவன் இது மாதிரி வாட்ச்மேன்ஸு ரன்னர் அது மாதிரி வந்து எங் அதை சங்கங்களில் அமைப்புகள் இல்லாத தொழிலாளர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மீதி பேர் யார் இருக்காங்க அதில் எல்லாருமே குறைந்தபட்சம் இல்லை அதிகபட்சம் அந்த உறுப்பினர்கள் பணிபுரிகிற மாதிரி அவங்க ஒரு வேலை வந்து உறுப்பினராக இல்லைனா ஒரு வேலை மும்பையில் இருந்து வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க அங்கேருந்து உறுப்பினராக இருக்காங்கன்னு எல்லாம் சரி பண்ணி அந்த ஒப்பந்தத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஏ எங்கிட்ட இருபத்தி மூணு யூனியன் இருக்குது அந்த இருபத்தி மூணு யூனியனில் ஏழு யூனியன் வந்து அவங்க கம்பல்சரியாக வச்சுக்கணும் மீதி யூனியன் தேவைப்படுற மாதிரி வச்சுக்கணும் அந்த ஒழு அந்த ஒப்பந்தத்தை ஒழுங்கு பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஒரு இது வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஒரு நாள் வந்து நூறு பேர் ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு நாள் இரநூத்தம்பது பேர் ஒர்க் பண்ணலாம் அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பா வந்து கமசார் வரும்போது நானூறு பேர் வருவாங்களா அதில் வந்து முந்நூறு பேர் நம்மளும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லை நூற்றம்பது பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அது என்ன கிராஃப்டில் ஒரு தேவைப்படுறாங்களோ அந்த கிராஃப்ட்டு கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணி ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு திரைத்துறை வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு தான் சொல்லணும் மற்ற துறைகளை எப்படின்னு சொல்ல முடியாது திரைத்துறை வந்து அது கடினமான ஒரு பாதிப்பு அதுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கு ஜிஎஸ்டி போடும்போது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒழுங்கு பண்ணி வரவுக்கு மட்டும் அவங்க வந்து ஒரு ஒழுங்கு பண்ணி அவங்க எடுத்துக்கிட்டு செலவுக்கு உண்டான ஒரு ஒழுங்கை சரி பண்ணாத போது அதை சரி
வரிய வாங்குறதுல ஒழுங்கு ஏற்படுத்தின மாதிரி திரைத்துறையே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக மாற்றி அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு உண்டான பாதுகாப்பு கொடுக்குறதுல அரசாங்கம் வந்து தவறு வச்சிருச்சு அதனால் வந்து மத்திய அரசாங்கத்துக்கு இதன் மூலம் தொழிலாளர் இது வந்து சம்மந்தம் இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் வர ப்ரொடியூசர் தான் பணம் கட்டுறாங்கன்னு ப்ரொடியூசர்ஸு பணம் கட்டி அதை வந்து லாபகரமான ஒரு தொழிலாக பண்ணாத முடியாத போது தொழிலாளர்கள் தான் நேரடியாக பாதிக்கப்படுறாங்க ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஒரு சினிமா எடுக்கும்போது ஒரு ப்ரொடியூசரை பாதிக்கப்படுறாருனா பணம் எக்கனாமிக்கலாக அவர் ஒரு கோடி பாதிக்கப்படலாம் ஆனால் அவர் தயாரிப்பாளர் ஒரு கோடி ஒருத்தர் தான் பாதிக்கப்படுறாரு ஆனால் தொழிலாளர் வந்து ஏறக்குறைய ஆயிரம் பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் தொழிலாளிகளோட வாழ்க்கை அது பாதிக்குது அப்போ ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு திரைப்படத்துறை இந்த கடந்த வருடம் ரிலீஸ் ஆன திரைப்படத்துறை வந்து இரநூத்தி நாற்பது படங்கள் ரிலீஸ் ஆனதில் ஒரு நாலு அஞ்சு படங்கள் தான் வந்து குறைஞ்சபட்ச லாபத்தை அடைஞ்சிருக்கு லாபம் வந்தால் குறை பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் லாபம் வரும் நஷ்டம் வந்தால் நூறுலேருந்து இரநூறு சதவீதம் நஷ்டம் வரும் மாதிரி ஒரு அபாயகரமான தொழிலாக இது வந்து மாறி இருக்கு இதை பாதுகாக்க வேண்டிய அரசாங்கங்கள் அதை வந்து முறைப்படுத்தி ஒழுங்குப்படுத்தணும் எப்படி வரி வாங்குறதுல வந்து முறைப்படுத்தி ஒழுங்கு ஒழுங்குப்படுத்தினாங்களோ அதுபோல் எங்கள் படங்களை முறையாக வந்து தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இன்டர்மி இன்டர்நெட்லேயோ இல்லை பைரஸ்லேயோ இல்லை கேபிள் டிவிலேயோ இல்லை சி சிடி விசிடிலேயோ வந்து திருடுதனமாக வராமல் அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் முறைப்படுத்தணுங்கிறது தான் எங்களோட வேண்டுகோள் ஜிஎஸ்டி வந்தது சரியாக தவறான நான் சொல்லலை ஆனால் ஜிஎஸ்டி வந்தபோது நாங்கள் பாதிச்சிருக்கோங்கிறது தான் ஒன்று இல்லை இப்போ அரசாங்கத்தை பற்றி இல்லை இல்லை வந்து அரசியல் பற்றி நீங்கள் பேச வேண்டாம் செல்வமணி சார் சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக அதில் வந்து நூறு சதவீதம் ஐ வில் அக்ரி டு இட் ஏன்னா இன்னொன்று ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னா த லார்ஜஸ்ட் மணி ஜெனரேட்டிங் பிஸ்னஸ் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அது சினிமா ஆனால் சினிமாவுக்கு வந்து அரசாங்கம் சார்பாக அங்கீகாரமே கிடையாது இட்ஸ் நாட் ரெகக்னைஸ்ட் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆனால் இருந்தாலும் வி ஆர் த ஹையஸ்ட் டேக்ஸ் பேயர்ஸ் இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஸோ எந்த விதத்தில் எங்களுக்கு நீங்கள் பிளஸ் ஆக்குறீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் சார்பாக அங்கீகரப்படாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை நீங்கள் டேக்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க வருமானம் வரி நாங்கள் கட்டிகிட்ருக்கோம் இப்போ ஜிஎஸ்டி எல்லாமே வந்திருக்கு ஸோ இது பாதிப்பு எல்லாமே வேறு எப்படி இதில் ப்ளஸ் பார்க்க முடியும் தெரியும் இப்போ இந்த பிரஸ் மீட் எது சார்பாக இருக்கு எதுக்காக வச்சிருக்கோம் அது குறித்து நம்ம வந்து கேள்விகள் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஐம் ஷோர் அதுக்கு வேறு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும் ஒரு வாரம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் நிறைய வந்து வெளியில வந்துறத சொன்னேன் வரக்கூடாது எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அது கேள்விக்குறியாகவே முடிக்கக்கூடாது அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு நானும் செல்வமணி சார் சரி நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நான் இது போல் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வரும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு தொழிலாளர் சம்மேளனத்தை சேர்ந்ததாக இருக்கிறதால எங்கள் கூட வர்றவங்களுக்கு ஏதாவது அரசியல் தொடர்பு இருந்தால் அவங்ககிட்ட வந்து முதல்ல ரெக்வஸ்ட் வச்சுருவோம் அரசியல் பேசாதீங்க ஏன்னா நாங்கள் அவங்க எதிர்கட்சி தலைவர் எதிர்கட்சி உறுப்பினராக இருக்கலாம் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கலாம் அப்போ வந்து அவங்க எதிர்கட்சியில் இருக்கும்போது அரசாங்கத்தை விமர்சனம் பண்ணுற மாதிரி வந்தால் நாங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கும் போது நாங்கள் பாதிக்கப்படுறோம் அதனால் எந்த பர்பஸுக்காக வந்தோமோ அதை மட்டும்தான் பேசணுங்கிறது எங்கள் கூட ஏன்னா இப்போ திரைத்துறையில் பல்வேறு சம்மந்தமான அந்த அரசியல் கட்சி உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க அவங்க அவங்கவுங்க கட்சியை பற்றி பேசினாங்கன்னா அந்த நிகழ்ச்சி வருது இல்லை அதை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் இவங்க வந்து இப்போ அரசாங்கத்தை விமர்சித்தா நான் பக்கத்தில் உட்காந்தா நானும் விமர்சனைக்கு பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கு ஒரு தனி பிளாட்ஃபார்ம் வச்சு அந்த விமர்சனம் தான் பண்ணலாம் இங்கே வரும்போது எங்கள் கூட இருக்கும்போது இது மட்டும் பேசணும்னு எல்லாேருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுருக்கோம் அதுபடி தான் வந்து எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து அரசியலில் தவிர்த்துட்டு நீங்கள் தனியாக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சு அவங்ககிட்ட என்ன கேள்வி வேணாலும் கேளுங்க இன்னும் கேட்கக்கூடாது அவ்வளோதான் ஏன்னா இன்றைக்கி எங்கள் இது சம்மந்தம் ஏன்னா இப்போ சின்ன சின்ன விஷயம் வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து இவங்க வந்த பிறகு நாங்களும் வந்து பெருசாக வந்து ஒரு அராஸ் பண்ணுறதோ இல்லை எங்களுக்கு ஒரு சின்ன கம்பெனி பண்ணுறாங்க அதில் வந்து மெம்பர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்காங
ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க ஒரு இருபதாயிரம் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நாங்களும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போ என் என்ன பிரச்சனை வந்துன்னா ஒரு ஒரு கோடி ரூபாவில் பண்ணும்போது கூட இந்த அந்த இதையும் இதையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணும்போது நான் குஷ்பு மேடத்துக்கு ஒன்று சொன்னதுமா தயவு செய்து இதில் நீங்கள் பிரிச்சுங்க நாங்கள் வந்து தயாரிப்பாளர் வரும்போது சின்ன தயாரிப்பாளர் பெரிய தயார் பிரித்து சின்ன தயாரிப்பாளருக்கு நிறைய செலவு கொடுத்துருக்கோம் பெரிய தயாரிப்பாளர் அவங்க எங்களுக்கு வந்து நிறைய செலவு கொடுத்துருக்காங்க அதை மாதிரி நீங்கள் ஒரு சிலது வந்து பல கோடி தந்துடுறாங்க இப்போ பிக்பாஸ் வந்து சினிமாவை தாண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்குது அப்போ அது வரும்போது கொஞ்சம் எங்களை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சின்னதாக பண்ணும்போது அதை நாங்கள் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம உறுப்பினர்களை வச்சு வேலை செய்யணுங்கிறது நம்ம ஒழுங்குமுறை அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னால் ஏறக்குறைய நாங்கள் கேட்டதில் வந்து ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் நாங்களாக பண்ணியிருந்தால் கூட ஒரு ஐம்பது அறுபது சதவீதம் சண்டை போட்டு அது ஒரு வகை எப்படி ஒன்றாலும் ஆயிருக்கலாம் ஆனால் அது இல்லாமல் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான வகையில் கிடச்சிருக்கு அதுதான் அவங்களோட நன்றி ஏன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் நல்ல முடிவேற்றத்துக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது இது ஒரு உதாரணம் இதை வந்து எதிர்காலத்தையும் கடைபிடித்து ஒரு இணக்கமான தொழிலாளர்களுக்கும் சின்னத்திரைக்கும் ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி சின்னத்திரையும் வாழ வச்சு தொழிலாளியும் வாழ வச்சு ஒரு நல்ல சுமூகமான நிலை ஏற்றத்துக்கு நாங்கள் பாடுபடுவோம் கொடுங்க அது இப்போ நாங்கள் வந்து இது எங்களுடைய பாதிப்பை சொல்லணும் இப்போ நாங்கள் வந்து குழந்தைங்கள் மாதிரி இது அப்பா அம்மா வந்து தயாரிப்பாளர்கள் தான் அவங்க தான் வந்து இது சம்மந்தம் முடிவு எடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நான் கேட்கும்போது உனக்கு என்ன சம்மந்தம் யாரோ வரி கட்டுறா உனக்கு என்னன்னு அரசாங்க கொடுக்கும் இப்போ இதை வந்து ஒரு அவங்க வந்து ஒரு ஒழுங்காக ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ணி போன வருஷம் வந்து ஜிஎஸ்டி இல்லாத போது லோக்கல் பாடி டாக்ஸோ இல்லை வேறு டாக்ஸ் கட்டும்போது எவ்வளோ டாக்ஸ் கட்டணும் இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி மூலமாக எவ்வளோ கட்டுறோம் இது வந்து இப்போ எல்லாமே வந்து கிளியர் கட் ஆகிடுச்சு இப்போ யாரும் வந்து வருமானத்தை மாற்ற முடியாது ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு அப்போ இவ்வளோ வரி அதிகமாக கட்டிருக்கோம் போன வருஷம் நம்ம வந்து நூறுரூவா வரி கட்டிருக்கணும் இந்த வருஷம் ஐநூறுரூவா வரி கட்டிருக்கோம் அஞ்சு மடங்கு அதிகமாக வரி கட்டிருக்கோம் போன வருஷம் அரசாங்கம் எங்களுக்கு கொடுத்த சலுகை நூறு வச நூறு சதவீதம்னா இப்போ வந்து ஐம்பது சதவீதம் வருமானம் அஞ்சு மடங்கு அதிகரிச்சிருச்சு ஆனால் பாதிப்பு வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு எங்களுக்கு வர வேண்டிய சலுகைகள் ஐம்பது பர்சன்ட் ஆகிடுச்சுங்கிறத ஒரு ஒழுங்குபடுத்தி முறைப்படி இது வந்து ஜிஎஸ்டிங்கிறதால வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் போனால் போக சரியாக வராது அப்போ இந்தியா முழுக்க இருக்கிற தயாரிப்பாளர் ஒன்றிணைச்சு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஏறக்குறைய வந்து ஒரு நூற்றி அறுபது கமோடிட்டிஸ்க்கு வந்து ஜிஎஸ்டி குறைச்சிருக்காங்க சில ஏற்றியிருக்காங்க எல்லாமே கன்சிடரேஷன் இருக்குது இது தயாரிப்பாளர்கள் ஒன்றுணிஞ்சு இந்தியா முழுக்க இருக்க தயாரிப்பாளர்கள் கொஞ்சம் ஃபெமிலியாக இருக்க நடிகர்கள்லாம் வந்து அரசியலை பாதிக்கக்கூடிய இல்லை அரசியல்கிட்ட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்க நடிகர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமாக இதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதால வந்து நான் பேசுறது தூத்துக்குள்ள இருக்கும் பேச எனக்கு புரியுது நான் பேசுறது தூத்துக்குள்ள புரியுது இப்போ மும்பையில் சினிமாக்காரன் ஒரு ஜாதி இருந்தாலும் நான் போய் ஏன்னா தமிழ் அழும்போது அவர் இந்தியில் அழுகிறாரு அப்போ எங்களுக்குள்ளே ஒரு கம்யூனிகேஷன் வரது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அது சேர்ந்து கம்யூனிகேஷன் வந்துருச்சுன்னா இந்த இந்த புரிதலே முதல்ல வரணும் இந்த தயாரிப்போ நான் ஏற்கனவே நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் இப்போ எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனை வந்தது இப்போ உடனே நாங்கள் வந்து மும்பை ஒரு கடிதம் கொடுத்தோம் ஹைதராபாத் ஒரு கடிதம் கொடுத்தோம் கர்நாடக ஒரு கடிதம் ஏறக்குடைய வந்து ஒரு ஜங்ஷன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஃபார்ம் பண்ணி முழுக்க ஒன்று சேரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திட்டோம் அப்போ தொழிலாளர்கள் இந்தியா முழுக்க இருக்க தவிர தொழிலாளர்கள் ஒன்று இணையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அதாவது வந்து சம்பளம் பெறுகின்ற தொழிலாளர்கள் ஒன்று இணைய வாய்ப்பு இருக்கும்போது சம்பளம் கொடுக்குற தயாரிப்பில் ஒன்று இணைக்கூட வாய்ப்பை ஏன் அவங்க ஏற்படுத்தலை அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தினா தான் அவங்க ஒழுங்கு வருவோம் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து எங்கள் பிரச்சனையை விட ரஜினி கமல் இதுதான் முக்கியம் இன்னும் நீங்கள் கே நீங்கள் எங்கள் அவங்களுக்கு <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 அவருக்கு இப்போ அவர் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவராகவோ இல்லை சேம்பரோட பிரசிடென்டாகவோ இல்லை இம்பாவோட பிர தயாரிப்பு இந்திய தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவராகவும் இருந்தால் அது வந்து சரியான இருக்கும் இப்போ இவங்க முதல்ல எடுக்கணும் முதல்ல எடுக்க வேண்டிய எடுத்து அதுக்கப்புறம் கமல் சார் கேட்குது இப்போ நான் கமல் சார் ஒரு நடிகராக
seven double four nine one three four 